How are you all, my dear children? Once again, I'm Dr. Vani, right in front of you with another super cool, super awesome, and absolutely amazing session that we are going to take right now, right here. So, in the class, I have you in only 20 minutes. Yes, in under 20 minutes, I have solved a lot of questions. And in today's class, also in just about 20 minutes, I am going to solve a lot of questions with you right now the most important thing about today's class is this ki jitne bhi questions main aapko karwane ja rahi hu wo sare questions humne itni research se banaye hain aur un un topic se banaye hain ki agar ye direct questions nahi aate to inke jaise hi maximum questions exam mein aayenge so dil tham ke baithiye bina kisi vilamb ke ek bahut hi amazing class shuru hone wali hai jisme se na sirf i am expecting the direct questions dhad dhad karke aapke exam mein aayenge but Extremely, extremely, extremely similar questions exam mein aane ki chance bohat zada hai. So, chale shuru karte aaj ki class aur bina, bina, bina kisi break in non-stop speed pe kyunki hume pata hai, aapka time kitna zada zaruri hai. So, chale shuru kare aaj ki amazingly cool class. Yes, question number one on your screen now. Get set, get ready and absolutely go. एवोल्यूशन से तो 110 परसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि एवोल्यूशन पे होमोलोगस एनालोगस देखो मैं साथ साथ आपको ये भी बता रही हूं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं होमोलोगस एनालोगस से क्वेश्चंस आ सकते हैं अडेप्टिव रेडिएशन से क्वेश्चन आ सकते हैं वन बेयर रूल से क्वेश्चन आ सकते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स अलॉन्ग विद ह्यूमन एवोल्यूशन से हंड्रेड चांस बनता है क्वेश्चन आने का ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ एवोल्यूशन एवोल्यूशन के कौन से पीरियड में सबसे ज्यादा डायवर्सिफिकेशन देखी गई चलिए बताइए सबसे ज्यादा डायवर्सिफिकेशन कौन से टाइम पीरियड में देखी गई आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको केम्बियन बर्स्ट कहते हैं क्या कहते हैं केम्बियन बर्स्ट राइट केम्बियन जो एक ऐसा पीरियड था जिसमें हमारे पास आज की डेट में सबसे ज्यादा फॉसिल्स केम्ब्रियन पीरियड के हैं तो मैक्सिमम डायवर्सिटी जिसे हम कहते हैं राइट मैक्सिमम ग्रोथ इन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सीन ओनली इन द केम्ब्रियन पीरियड इसको जियोलॉजिस्ट या एवोल्यूशनरी स्टडी करने वाले केम्ब्रियन बर्स्ट भी कहते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव ये रेडियो एक्टिविटी का तो क्वेश्चन है ही नहीं रेडियो एक्टिविटी तो सिर्फ दी गई है आपको गुमराह करने के लिए आपको फूल करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइबोजोमल आरएनए ये है मेन क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा कहा है चिपमर के क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल और बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं आपने आर एन ए आइडेंटिफाई करना है आप कैसे करोगे एडनीन थायमीन गुआनिन और साइटोसिन ये तो डीएनए में भी होते हैं बट थायमीन की जगह यूरेसिल तो सिर्फ आर एन ए में ही होता है ये भी डीएनए में होगा ये भी डीएनए में होगा और ये भी डीएनए में होगा अगर आपने इसको रेडियो एक्टिवली मार्क कर लिया और आइडेंटिफाई कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप आर एन ए आइडेंटिफाई कर सकते हैं इज दैट क्लियर आई यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी आई यू अंडरस्टैंडिंग इन गेटिंग माई पॉइंट सुपर कूल चलिए शुरू करते हैं अगला Yes, तो रेडियो एक्टिव आइडेंटिफिकेशन आपने किसकी करनी है राइबोजोमल आर एन ए की करनी है और राइबोजोमल आर एन ए की रेडियो एक्टिव आइडेंटिफिकेशन आप यूरेसल देख कर ही कर सकते हो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है चलिए लेट्स मूव है Which of the following is the primno box, right? आप इसको primno box कहिए आप इसको tata box कहिए transcription के time पे this helps in जहां पे DNA uncoil होगा RNA polymerase आकर attach होनी है goldness ये Goldberg box भी इसी को कहा जाता है RNA polymerase आकर attach होनी है RNA polymerase DNA को uncoil करके DNA में से RNA बनाएगी so there is a non-sense या एक non-coding region होता है ये एक एडिनीन और थाइमीन रिच रीजन होता है ये यूजुअली अपस्ट्रीम होता है जहां पे भी आपने डीएनए को कॉइल करना है उसके ऊपर होता है इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ पी ए टी ए राइट तो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम 
वाला जो रिच बॉक्स होता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इसको टाटा बॉक्स भी कहते हैं ये अपस्ट्रीम होता है दिस इज द पॉइंट वेर द आर एन ए पॉलीमरेज विल कम एंड अटैच और आर एन ए पॉलीमरेज क्या करेगी बच्चों आर एन ए पॉलीमरेज डीएनए को अनवाइंड करके डीएनए से आर एन ए बनाएगी सो ये अपस्ट्रीम होता है फाइव प्राइम के पास होगा करेक्ट ये एक एडनिन थाइमिन रिच रीजन होता है करेक्ट ये एक नॉन कोडिंग रीजन होता है करेक्ट ये टीए टीए टाटा टाइप का रिच रीजन होता है इसके ऊपर आकर आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाती है इज दैट क्लियर आर देर एनी डाउट इज देर एनी थिंग दैट यू नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड यस चलिए चलिए आगे बढ़े चलो द जीनोम ऑफ सी एलिगेंस सी एलिगेंस का कंप्लीट डी हमने 1998 में किया था सी एलिगेंस जो एक सूडो सीलोमेट है क्या है ये एक सूडो सीलोमेट जो एक फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी कंप्लीट डी हो गई थी राइट सो कंप्लीट डी होने वाला ये कंप्लीट डी होने वाला एक फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये एक सूडो सिलोमेट है यूनम जीनोम प्रोजेक्ट से पहले जिस जिस की डी करके हमने पता लगाया था कि हर ऑर्गेनिज्म के पास कितनी जीन्स होती हैं और हर जीन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसमें से एक सी एलिगेंस होता है Is that clear? तो इसमें कितने कितने होते हैं एवरीबडी ऑन योर स्क्रीन बिल्कुल ठीक ट्वेल्व मिलियन बेस पेयर एंड सिक्स थाउजेंड जीन्स एटीन थाउजेंड जीन्स नहीं फोर थाउजेंड जीन्स नहीं थर्टी थाउजेंड जीन्स नहीं ट्वेल्व मिलियन बेस पेयर अलॉन्ग विथ सिक्स थाउजेंड जीन्स अबाउट हाउ लॉन्ग अगो वॉज द अर्थ फॉर्म आपको पता है अर्थ पर पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यस अराउंड फोर बिलियन ईयर्स पहले आए प्रो कैरियोस थ्री पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स पहले आए आपके यू कैरियोस और नेब्यूला से अर्थ निकल कर बाहर आया अराउंड फोर पॉइंट फाइव टू फोर पॉइंट सिक्स बिलियन ईयर्स अगो सो फोर पॉइंट सिक्स बिलियन ईयर्स अगो अर्थ आया 4 million years ago prokaryotes aaye and about 3.5 billion years ago eukaryotes had come so it is 4.6 billion years ago that the great nebula burst and the earth came to existence next question on your screen now gas gangrene right body ke andar gas ikatthi ho jana jiski wajah se entire human body can Fluff up is called as gas gangrene, right? Clostridium करके एक bacteria है. Clostridium का first type होता है Clostridium tetanae, जो tetanus cause करता है. Tetanus is a disease of the nervous system or the neurotransmittery pathways, जिसमें body में spasm, spasmodic pain या spasms हो जाते हैं. Clostridium botulinum has got botulinum or food poisoning. ये एक बहुत ही lethal form की food poisoning होती है, जो tinned food खाने से होती है. Pseudomonas and Xanthomonas का gangrene से कोई भी लेना देना नहीं है. Gangrene can only be caused by Clostridium. But Clostridium जैसे मैंने आपको समझाया है, Clostridium tetanae causes tetanus, Clostridium botulinum causes food poisoning, and Clostridium Perpringens causes gas gangrene. Gangrene जो disease है वो diabetes में भी हो जाती है जिसमें complete blackening of the body part हो जाता है. इसका cure करना बहुत मुश्किल होता है और इसमें ज़्यादातर cases में amputation ही करना पड़ता है. So gas gangrene is caused by Yes, Pseudomonas putida होता है. आपको पता है Clostridium perpringens. Pseudomonas putida हम spill करते हैं जहाँ पर भी C के ऊपर या कहीं oil spills हो जाए. ये एक oil eating bacteria है. ये भी MCQs का बहुत favorite MCQ है. Favorite question exam में आने का chance बहुत ज़्यादा है. 
who received the Nobel Prize in the year 1951 for the development of a vaccine for yellow fever. Yellow fever is basically found in the African subcontinent. India may, it's a very rare disease. It is chance of occurrence is one in 5,000. Basically happens because of flavi viridae. So flavi virus, family ke virus hote hai, jo ye cause karte hai. Is pe stomach ache, stomach upset, but finally it can even cause liver disorder, liver be bleeding cause kar sakta hai, which can be very very dangerous right flabby virus jo hai, wo mosquito bite se transmit hota hai karta to isko virus hai but it is transmitted by a mosquito bite ronald ross ne to malaria ka dhunda tha right so the answer is max healer Max Beeler in 1951 may vaccine. It is totally, you know, stoppable by the vaccine which was discovered by Max Beeler. Right? It's a very right Nobel Prize because it is a big killer disease in Africa. Chaliye, let's move on and do the next question. Continuous exposure to vinyl chloride. But cho aapko pata hona chahi, koi bhi heavy metal le lije, bismuth le lije, lead le lije, arsenic le lije. कोई भी हैवी मेटल ले लीजिए कोई भी टॉक्सिन ले लीजिए इन सब को जाकर हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफाई होना पड़ता है क्या होना पड़ता है डिटॉक्सिफाई विनाइल क्लोराइड में क्लोराइड है विनाइल है इट्स अ वेरी 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 टॉक्सिक सब्सटेंस स्प्लीन तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज है इसका टॉक्सिन से Koi lena dena nahi hai. Vagina and prostate gland have absolutely nothing to do with detoxification. Koi bhi body mein jo toxin jayega, toxic material ya toxin jayega, wo detoxify hone ke liye hamari body ke maximum regenerative capacity wale organ mein jayega, jiska naam hai liver. Absolutely right. Yes, to answer kya banega iska liver because detoxification of any substance which is toxic is done in the liver. So liver tab tak detoxify karega, phir ye material liver ke andar store hone lag jayega, jis ki bajay se the liver can turn cancerous. Human immunodeficiency virus is a retrovirus, it is a RNA virus. Agar ye body mein a jaye, to ye CD4 cells ko bohat kam kar deta hai. Jab CD4 cells 200 se bhi kam ho jate hai, to us person ko AIDS ho jata hai. HIV destroy is the T cells. Helper T cells body ke wo cells hote hai jo B lymphocytes ko antibody produce karne mein madad karte hai. Agar helper T cell nahi rahenge to B lymphocytes antibody produce nahi kar paayenge. Jis ki wajay se body ki immunity bohat kam ho jayegi. So the AIDS virus ka kaam hi body ki immunity ko kam karna hai. Jo ki karta hai by decreasing the number of the helper T cells, right? Chaliye, autoimmune disease wo hoti hai, jo body ko self, matlab self ko destroy kar de. Agar body, apne khilaf body makes antibodies against itself. So, agar body apne hi khilaf antibodies bana le, that is referred to as the autoimmune disease. If the body makes antibodies against itself, it's called the autoimmune disease. Autoimmune disease in me se konsi hai? AIDS to virus se cause hoti hai. Hemophilia to genetic disease hai. Allergy to ek hyperallergic disorder hai like asthma. Jab body me koi na koi foreign substance ke khilaf hyperactivity reaction hai. Myasthenia gravis in which the receptors of acetylcholinesterase. Aapne kabhi na kabhi ek synapse to dekha hoga. Ye hota hai pre-synapse jahan se acetylcholin release ho kar post-synapse pe lagta hai. Post-synapse mein acetylcholin ke receptors hote hai. Agar ye destroy ho jaye, to acetylcholin enter karke nervous reaction nahi kar paata. 
that is known as myasthenia gravis i'll tell you something very important myasthenia gravis ka sufferer is mr amitabh bachchan it is a autoimmune disorder body apne aap apne khud ke receptors ko destroy kar deti hai jiski wajah se acetyl choline act nahi kar pata chaliye moving on to the next question on your screen now so autoimmune disease kon hai myasthenia gravis phenotypic ratio of a tri hybrid cross mono hybrid cross 3 is to 1 di hybrid cross height wala di hybrid cross yellow round wrinkled green yes di hybrid cross yellow round wrinkled green 9 is to 3 is to 3 is to 1 phenotypic ratio of tri hybrid cross has to be this ek aur cheez yaad rakhiyega heterozygous ye to exam mein matlab फेवरेट क्वेश्चन है हेटरोजाइगस इनटू डबल रिसेसिव मतलब दिस इनटू दिस राइट मतलब दिस इनटू दिस द रेशियो विल ऑलवेज बी 1:1 एंड यहां पे रेशियो विल बी 1:1:1:1 इज दैट क्लियर हेटरोजाइगस इनटू डबल रिसेसिव ये टेस्ट क्रॉस की रेशियो टाइप्स हो सकता है सो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का क्रॉस क्या रहेगा यस ये किसका है डाई हाइब्रिड क्रॉस का है मोनो हाइब्रिड क्रॉस की रेशो क्या है ये आपको तीनों रेशो एकदम ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर्स होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन एंटीजन एंटीजन है एंटीजन वो होता है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर पाए पर ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता हाउस्टोरा तो सकर्स होते हैं जो पैरासाइट पे होते हैं जिसकी वजह से पैरासाइट न्यूट्रिशन सक करता है फॉर एग्जांपल कुस्कुटा जो कि स्टेम से न्यूट्रिशन लेगा हिस्टोन तो प्रोटीन्स होते हैं जो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं किसमें डीएनए में ताकि डीएनए न्यूट्रलाइज हो सके हैप्टन्स आर half antigens they are immature antigens abhi mature nahi hue hain right haptons ko mature hone ke liye kisi protein ki kisi cheez ki zarurat hai to kyunki wo abhi tak mature nahi hue isliye wo antibody produce nahi kar sakte they cannot produce the antibodies right so haptons do not induce ye antibody produce nahi kar sakte haldin effect Yes, आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्डेन इफेक्ट इन द्यूमन बॉडी जब बॉडी में एच प्लस की क्वांटिटी बढ़ जाए मोर एसिडिटी इन द ब्लड द पी एच डिक्रीजेज बिकॉज देर इज देखो बच्चों जब भी एच टू ओ सीओ टू से कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द इंसाइम कार्बोनिक एंड हाइड्रेज ये बनाएगा हमारे लिए एच टू सीओ थ्री एच टू सीओ थ्री और कार्बोनिक एसिड बहुत ही अनस्टेबल है जो प्रोड्यूस करेगा एच प्लस एंड एच सीओ थ्री माइनस तो जब भी H प्लस इंक्रीज हो जाएगा द एसिडिटी इन द ब्लड विल इंक्रीज ये तो CO2 के बाहर ना जाने की वजह से हो सकता है अगर CO2 बाहर एक्सेल आउट नहीं हुआ है द अमाउंट ऑफ एच प्लस इन द बॉडी विल इंक्रीज जिसको हम हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं वो प्लांट के सीड्स जो सबसे ज्यादा देर तक जिंदा रहे पपाया के सीड्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते ट्राइटिकम एस्टिवेल वीट मेज नहीं होते जिजिफस नहीं निलंबो न्यूसीफेरा जिसको हम लोटस कहते हैं इनके सीड्स यू विल बी अमेज टू नो दिस फैक्ट 1200 साल पुराने सीड्स भी हमने ढूंढ निकाले हैं और उन्होंने भी जर्मिनेट कर लिया है सो सीड्स विद द लॉन्गेस्ट वायबिलिटी पीरियड ऑफ 1200 हंड्रेड ईयर्स इज निलंबो द नेशनल फ्लावर ऑफ अ कंट्री विच इज नथिंग बट लोटस निम्फिया इज वॉटर लिली निलंबो इज लोटस so with that my dear children we come to the end of another bombastic super cool session thank you so much maine jitni cheezon ko aapko padhaya please unko dhyan se sunega it's very 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 important aur direct mcqs aayenge human physiology pe bahut zyada focus kariye plant physiology pe bahut zyada focus kariye last minute pichle saal ke mock papers pichle saal ke question papers karke gk aur english revise kar lijiye unpe zyada focus mat kariye apna main focus 
फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर ही रखिए चलिए इसी के साथ मैं आपको कल फिर मिलूंगी टिल देन माई डियर चिल्ड्रन बाय बाय टेक केयर है गुड डे स्टडी वेरी हार्ड बाय